Hello everyone. My name is Koshal Sharan and today we are going to discuss some memory based questions of bar physics examination 2023 as we know that the paper is not disclosed by the institution. So let's begin. The first question is how does density of state vary with energy? So we know that the Wendy box ki energy ka formula of n squared pi square h bar square divided by 2m l square so d e by d n agar derivative le to hum n ke proportional hoga aur n is formula se hum dekh sakte hain square root of e ke proportional hai yani ki d e by d n is proportional to square root of e density of state hota hai number of energy levels per unit energy d n by d e so it will be proportional to 1 by root e this will be the answer in second question we are given that n2o is four vibrational mode and no2 is three vibrational mode so hame batana tha kaun sa linear hai kaun sa non linear hai so number of vibrational mode for a linear molecule is 3n minus 5 yahan pe 3n ki value hai 3 into 3 yani ki 9 so 9 minus 5 is equal to 4 to so 4 kiske liye aa raha hai n2o ke liye this is नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड फॉर लीनियर मल्टीप्लिक तो हमें पता चल रहा है कि एन टू ओ इज लीनियर और थ्री एन माइनस सिक्स होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड फॉर नॉन लीनियर ऐसा क्यों होता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोड होते हैं थ्री इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिक्स जब नॉन लीनियर मल्टीप्लिक है तो सिक्स उसका थ्री ट्रांसलेशन हो जाएगा और थ्री वाइब्रेशन हो जाएगा अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो थ्री ट्रांसलेशन हो जाएगा और टू रोटेशनल हो जाएगा तो थ्री एन माइनस सिक्स यानी कि नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री तो एन ओ टू ये नॉन लीनियर इन थर्ड क्वेश्चन हमें ये बोला गया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी इक्विलेटर ट्राइंगल है उसकी साइड ए है और हर वर्टिसेस पे चार क्यू रखा हुआ है तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी थ्री सी टू यानी कि थ्री कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार के लिए बीच की डिस्टेंस ए है तो के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई ए थ्री के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई ए हो जाएगी फाइनली इसकी लेंथ ए बाई टू ए बाई टू कर करके इसको इक्विलेटर ड्राइंग बनाते हैं तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी थ्री इंटू के क्यू स्क्र डिवाइड बाई ए बाई टू डेट इज के क्यू स्क्र डिवाइड बाई ए सिक्स के क्यू स्क्र तो वर्क डन विल बी दिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डेट विल बी थ्री के क्यू स्क्र डिवाइड बाई ए तो क्यू थ्री क्यू स्क्र डिवाइड बाई फोर बाई एफ ए दिस विल बी द रिक्वायर्ड वर्क इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि एक चार्ज है ये एक स्पीयर है उसके सेंटर पे रखा हुआ है अब पहले इसकी रेडियस आर थी अब इस रेडियस को डबल टू आर कर देते हैं डबल कर देते हैं तो इस केस में जो फ्लक्स दिया हुआ था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को नहीं आया लेकिन इस तरीके से कुछ फ्लक्स दिया हुआ था तो हमें इस चार्ज की वैल्यू बतानी थी हमें बताया कि फ्लक्स क्या होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई सेल नोट तो फ्लक्स दोनों केस में सेम ही है रेडियस का कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज इनक्लोज की वैल्यू की है तो चार्ज इनक्लोज विल बी फाइव इंटू एफ साइल नोट फाइव की वैल्यू दी हुई थी एफ साइल नोट की वैल्यू दी हुई थी रख के जस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज निकालना इस ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी इसकी आइगन वैल्यू निकालनी थी तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के लिए कोस थीटा माइनस लेमडा साइन सीटा माइनस साइन सीटा कोस थीटा माइनस लेमडा इसको जीरो के इक्वल करना है तो कोस थीटा माइनस लेमडा का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सॉरी प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जीरो तो कोस थीटा माइनस लेमडा इसको इधर लेके जाएंगे तो स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस साइन स्क्वेयर थीटा विल गिव प्लस माइनस फाइव होटा साइन सीटा यानी कि लेमडा की वैल्यू आएगी कोस थीटा प्लस माइनस फाइव टा 
sin theta. <coughs> ये एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन था कि लेब फ्रेम में जो वेवलेंथ है वो 440 है और मूविंग जब गैलेक्सी से हम मेजर करते हैं तो वो शिफ्टेड ये वाली डिग्री थी यानी कि इस केस में ये इंक्रीज हो रही है तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नोट लेबरेटरी वाली वन प्लस वी बाई सी और वन माइनस वी बाई सी और अगर ये लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज होती तब हम फॉर्मूला लगाते हैं लेमडा इक्वल टू लेमडा नोट वन माइनस वी बाई सी डिवाइड बाई वन प्लस वी बाई सी इस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना है वैल्यू फिट करनी है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है यानी कि डेल्टा टी जीरो है और वी टू टू वी में ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है इन एंट्रोपी क्या होता है डी क्यू बाई टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइन डेल्टा यू प्लस पी डी वी डिवाइड बाई टी अब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की एनर्जी होती है अब डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी तो पी डी वी बाई टी अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एन वन मोल है तो पी बाई टी की वैल्यू हो जाएगी आर बाई वी यानी कि डेल्टा एस विल कम्स आउट टू बी आर डी वी डिवाइड बाई वी आर एल एन वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल इसकी वैल्यू टू है आर एल एन टू विल बी दी आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दिया हुआ है इसके करेस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल निकालना है फोर्स हमें जान, हम जानते हैं कि फैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्ट टू वी अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो तो पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर माइनस ऑफ एफ जो भी है ए एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के डॉट डी एल वैक्टर होता है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के हमें यहाँ से माइनस ए बाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये वैल्यू मिल जाएगी हमें साई इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन साई आई है और ट्रांसमिटेड वेव का साई सी है तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा ट्रांसमिटेंस होता है जो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है उसकी करंट डेंसिटी और डिवाइड बाय इंसिडेंट वेव करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है एच बार डिवाइड बाय टू एम आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो इससे डायरेक्ट साई ट्रांसमिटेड स्टार और इसमें वन डी का ही वेव फंक्शन था तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी साई ट्रांसमिटेड डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साई ट्रांसमिटेड डी साई ट्रांसमिटेड स्टार डिवाइड बाई डी एक्स और सिमिलर वैल्यू हम इंसिडेंट वाले के लिए भी लिख सकते हैं दो सब्सटेंस है ए और बी इनका इनिशियल टेम्परेचर टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली सी वी की वैल्यू में दी हुई है अब इनको मिक्स करेंगे तो एडिवेटिव प्रोसेस होगी क्योंकि एक हीट लॉस करेगा तो दूसरा हीट गेन कर लेगा तो डेल्टा क्यू टोटल जीरो हो जाएगा डेल्टा क्यू क्या होता है एम सी डी टी इज इक्वल टू जीरो सो इंटीग्रेट करें अगर हम दोनों के लिए तो सी डी टी और टी वन टू टी फाइनल प्लस टी टू टू टी फाइनल सी डी टी इक्वल टू जीरो सो ए टी स्क्वेयर है सी की वैल्यू तो टी स्क्र का इंटीग्रेशन कर देंगे टी फाइनल बाई टी फाइन टी फाइनल क्यू माइनस टी इनिशियल क्यू डिवाइड बाई थ्री प्लस इसमें भी ए है टी फाइनल क्यू माइनस टी टू क्यू डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ से टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी टी वन क्यू प्लस टी टू क्यू डिवाइड बाई टू वन बाई थ्री हमें पता है डेंसिटी अगर हम ये कोई कंटेनर है 
इसमें मॉलिक्यूल्स है अगर आर नोट मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन है तो आर नोट क्या होगा इसकी डेंसिटी क्या होगी वन डिवाइड बाई फोर बाई थ्री बाई आर नोट क्यूब तो आर नोट की वैल्यू आ जाएगी थ्री डिवाइड बाई फोर बाई एन टू पावर वन बाई थ्री अब क्लासिकल सिस्टम के लिए क्या होता है लेमडा शुड बी लेस देन दिस सेपरेशन क्योंकि लेमडा ग्रेटर देन सेपरेशन होगा तो वो क्वांटम बिहेवियर शो करेगा ओवरलेट लेकिन की वजह से इन तीनों स्टेबल पार्टिकल बन जाएंगी तो लेमडा शुड बी लेस देन वन बाई एन टू पावर थ्री तो यहाँ से क्यूब लेने के बाद लेमडा क्यूब एन शुड बी मच मच लेस देन वन फोर क्लासिकल बिहेवियर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो हमें मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन बताए डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी तो ई वेक्टर का वैल्यू रखिए इसका कर्ल निकालना था ए के एफ जे के एफ के के एफ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इसको सॉल्व करना था और बी की वैल्यू डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू में निकाल अब एक इंडक्टर है इंडक्टर के लिए हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है इसका डेरिवेटिव लेके हम लेंथ लो लिखते हैं तो पोटेंशियल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ जाता है हमें एल निकालना था वी डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी V हमें थाउजेंड वोल्ट दिया हुआ था आई टेन माइनस जीरो और ये जीरो पॉइंट वन सेकेंड में हो जाता है एल इज इक्वल टू टेन में आ जाए ये कोई ग्राउंडेड कंडक्टिंग होलोस्फीयर है सॉरी ये ग्राउंडेड है और अगर चार्ज इधर क्यों रखा हुआ है तो इधर हमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड और आउटसाइड में एक्सप्रेशन क्या होगा ये ग्राउंडेड है ग्राउंडेड का क्या होता है पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन इस चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल अगर इसकी रेडियस आर है तो इस चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल जा रहा है के क्यू बाई आर सो शोर सी बात है जीरो बनाने के लिए हमें माइनस क्यू जो चार्ज है वो सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा सरफेस में माइनस चार माइनस क्यू इंड्यूस होगा तो इन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्टडी करेगा एक नॉर्मल चार्ज की तरह तो ई इन साइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र और आउटसाइड आउटसाइड में अगर देखें ये गोस्ट इन सरफेस अगर लें तो उसमें माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जीरो हो जा रहा है तो आउटसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक तो थ्री माइक्रोफेड का है एक सिक्स माइक्रोफेड का है। ये सीरीज में ट्वेल्व वोल्ट के साथ कनेक्टेड है तो थ्री वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे V इक्वल टू आई आर होता है तो I टोटल क्या हो जाएगी ट्वेल्व और रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है एक सी इज इक्वल टू वन बाई सी एस एस इज इक्वल टू जे ओमेगा प्लस प्लस ट्रांसफॉर्म में अगर देखें तो तो आर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री एस प्लस वन बाई सिक्स एस इन टू थ्री माइक्रोफेड का आर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री एस जब इसको सोल्व करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप एक रोज डिस्क के पेशर विल भी एट वोल्ट हमें ये दिया गया है कि ये एक कोई डिस्क है ये रोटेट कर रही है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से अराउंड दिस एक्सिस अब इसका मास एन है अब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट इस एज पे आके बैठ जाता है जिसका मास एम है ये डिस्टेंस आ रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे एल आई इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या था एम आर स्क्र बाई टू फ्रिक्वेंसी ओमेगा 
फाइनली क्या हो जाएगा एम आर स्क्र बाई टू प्लस इस चार्ज इस इंसेक्ट की वजह से क्या आएगा एम आर स्क्र और मेगा फाइनल तो यहाँ से एम आर स्क्र बाई टू और यहाँ से थ्री थ्री बाई टू एम आर स्क्र तो मेगा फाइनल आ जाएगा मेगा बाई थ्री ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था कि टेम्परेचर अगर टी टू ग्रेटर देन टी वन है तो ये कर्व कैसे वेरी करेगा तो हमें पता है रूट मीन स्क्र या मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ये स्क्वेयर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबल वाली वेलोसिटी बढ़ेगी और हमें पता है एरिया कॉन्स्टेंट होता है तो ये हाइट इसकी थोड़ी नीचे जाएगी तो ये वाला कर्व सही हो जाएगा इसके लिए इसमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एम इन टू टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई टू फोर ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वन बाई टू एम सिक्स ओमेगा स्क्वेयर जेड स्क्वेयर यानी कि ओमेगा एक्स तो टू ओमेगा ओमेगा वाइस फोर ओमेगा और ओमेगा जेड है सिक्स ओमेगा तो एनर्जी क्या होती है एच बार ओमेगा एक्स एन एक्स प्लस हाफ प्लस एच बार ओमेगा वाई एन वाई प्लस हाफ प्लस एच बार ओमेगा जेड एन जेड प्लस ओमेगा इसकी जगह टू ओमेगा रखेंगे तो टू एच बार ओमेगा एन एक्स प्लस हाफ प्लस फोर एच बार ओमेगा एन वाई प्लस हाफ प्लस सिक्स एच बार ओमेगा एन जेड प्लस हाफ अब एच बार ओमेगा अगर कॉमन लें तो टू एन एक्स प्लस फोर एन वाई प्लस सिक्स एन जेड वन प्लस टू थ्री सिक्स एन प्लस सिक्स एच बार ओमेगा इस क्वेश्चन में एक होलो कंडक्टर दिया हुआ है उसको चार्ज क्यू दिया है होलो कंडक्टिंग स्वेयर मान लें अगर इसको चार्ज क्यू दिया है तो इन साइड पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा विगिन इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर और आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो नॉर्मल एक चार्ज के पोटेंशियल के बराबर होगा तो इसमें कर्व यह आ जाएगा दिस इज कर्व फॉर पोटेंशियल अब ये हमें डबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी तो हमें इसमें पता चल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्र और क्यू एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्र हमें सिंगुलर पॉइंट दिए हुए हैं कि एक्स इज इक्वल वन और माइनस वन पे है हमें पता चल करना है कि ये रेगुलर है या एसेंशियल है तो हमें लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन पी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एक्स माइनस वन इन टू पी एक्स ये चेक करना है ये भी फाइनाइट आएगा ये भी फाइनाइट आएगा फिर लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन स्क्वेयर क्यू एक्स चेक करना है जो कि फाइनाइट आएगा और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन सॉरी इसमें माइनस वन यहाँ पे प्लस वन होता है क्यू एक्स ये सभी फाइनाइट आएंगे तो यानी कि ये दो, दोनों सिंगुलर पॉइंट्स है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है बहुत हार्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तो दीज आर ट्वेंटी क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड आई हैव मोर देन सिक्सटी क्वेश्चन आई विल शेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग